Bienvenidas, mentes curiosas. Hoy os voy a contar la historia de una mujer que se libró por muy poquito de la guillotina. Una mujer emprendedora y con una vida apasionante. Su nombre era Madame Tussaud. Muchos la conoceréis por el Museo de Cera que abrió en Londres y que hoy tiene sedes en otras muchas ciudades del mundo. A la gente le encanta visitarlos y tener la ocasión de hacerse el típico selfie con celebridades como Brad Pitt, Freddie Mercury, Rafa Nadal, Albert Einstein o la realeza británica. También hay zonas dedicadas a Sherlock Holmes, Marvel y Star Wars. El Museo de Londres, tal como lo conocemos hoy, situado en un edificio de Marleven Road, esquina con los Soft Place, se inauguró en 1884, pero sus orígenes se remontan al año 1835, cuando Madame Tussaud organizó en Baker Street, la famosa calle donde vive Sherlock Holmes, su primera exposición permanente en la capital del Imperio Británico. Hoy el precio de la entrada es de 35 libras, lo que equivale a unos 38 euros y medio, y entonces, en su época, había que pagar 6 peniques para pasar por sus puertas. Pero más que el museo, lo que hoy nos interesa conocer aquí es la vida de Madame Tussaud, una mujer emprendedora con las ideas claras y una mentalidad muy adelantada para su tiempo y para los negocios. Marie Grossols, que así se llamaba, nació en Estrasburgo, Francia, allá por 1761. No llegó a conocer a su padre, un oficial alemán fallecido en la Guerra de los Siete Años, dos meses antes de que ella naciera. Por cierto que la historia de la familia de su padre es bastante curiosa porque eran verdugos, una profesión que se transmitía de padres a hijos. Eso en el caso de los varones. En cuanto a las hijas, era parecido. Estaban casi siempre destinadas a casarse con verdugos. Quizá por esta razón, Marie decidió ocultar sus orígenes para labrarse un futuro diferente. Al quedarse viuda la madre de nuestra protagonista, que se llamaba Anne Marie, decidió mudarse a Berna, Suiza, y allí se ganó la vida para ella y para su pequeña, trabajando como ama de llaves de un médico y anatomista llamado Philippe Cortius. Tan buena era la relación que Marie lo llamaba tío. Algunas fuentes señalan que Philippe y Anne Marie eran realmente cuñados. Este médico era muy conocido en Berna porque trabajaba la cera y la modelaba para esculpir cuerpos de seres humanos para enseñar anatomía y también para hacer retratos. En 1765, Philippe decidió trasladarse a París. En la capital francesa, el doctor realizó ese mismo año una escultura de cera de una mujer que después se convertiría en la amante del rey Luis XV de Francia, Madame du Barry. Precisamente una copia de esta escultura es la figura más antigua que se exhibe hoy en el Museo Madame Tissot de Londres y tiene la peculiaridad de que parece que respira. A la figura se la conoce también como la bella durmiente y de verdad que impresiona verla en persona. Parece que está viva, ¿verdad? Philippe organizó su primera exposición, que consiguió crear una gran expectación entre el público y le permitió ir haciéndose un nombre poco a poco. Ubicó este salón de cera en la zona conocida como Palacio Real, en el número 7. Marie pronto se convirtió en aprendiz del doctor, una aprendiz de gran talento. De manera que cuando tenía 16 años, posó para ella el escritor y filósofo Voltaire, que falleció solo dos meses después. Esa fue la primera obra de la joven, que también modeló las figuras de su compatriota Jean-Jacques Rousseau, inspirador de la Revolución Francesa, y del estadounidense Benjamin Franklin, uno de los padres fundadores de Estados Unidos. Ambos eran visitantes habituales del domicilio y taller de Courtus en París, situado en el Boulevard du Temple. De aquellos primeros trabajos de Marie, solo queda el busto de su maestro, aunque no se sabe a ciencia cierta si fue obra de Marie o un autorretrato del propio Philippe. Y es que con el tiempo, las obras de nuestra protagonista llegaron a ser tan, tan buenas que resultaba imposible distinguirlas de las de su tío. Curtius se hizo famoso a nivel mundial gracias a una segunda exposición que montó en 1782 en el número 20 del Boulevard du Temple. En ella, además de bustos de personajes célebres, incluyó la caverna de los grandes ladrones, en la que el público podía ver las esculturas de los criminales más famosos de la época. Philip se había percatado de la expectación que levantaban las ejecuciones de delincuentes entre las gentes, ya fueran pobres o ricos. Había empujones, incluso se pagaba dinero por conseguir una ubicación que les permitiera tener las mejores vistas del patíbulo. Algo de lo que ya hablamos en el vídeo sobre los ladrones de tumbas Bark y Hare. Lo mejor de la exhibición de Philippe 
es que la gente no tenía que darse empujones para poder ver de cerca a estos criminales. Fue todo un acierto empresarial y de hecho Magui se inspiraría años más tarde en esta idea de la caverna de los grandes ladrones para crear su famosa Cámara de los Horrores. En el año 1780, según contó en sus memorias la propia Madame Tussaud, se convirtió en la profesora de la hermana menor de Luis XVI, Elizabeth, interesada en aprender de ella el arte de esculpir figuras de cera. Además, la invitaron a residir en el Palacio de Versalles. Menudas relaciones tenía con la familia real, ni más ni menos. Lo cierto es que hay dudas sobre si esto sucedió así realmente o no, porque parece que a Madame Tussaud se le daba genial eso que hoy llamamos marketing. Según diversas fuentes, su nombre nunca apareció en los registros de palacio, en sus archivos nacionales. Cuando estalló la Revolución Francesa en 1789, Marie y su tutor sabían que corrían peligro de perder la cabeza ante Madame la Guillotina, por ser monárquicos. Pero a Curtius se le daba bien eso de sobrevivir, y si para ello debía adaptar la colección de esculturas de cera al nuevo periodo revolucionario, estaba dispuesto a hacerlo. Enseguida añadieron a la exposición las figuras de Mirabeau y Robespierre y el resto de ídolos del pueblo revolucionario. De hecho, los nuevos aires no les vinieron tampoco mal, ya que la censura afectó a los periódicos y eso provocó que Philippe y Marie se convirtieran en una especie de cronistas sociales que a través de sus figuras de cera contaban lo que estaba sucediendo con la revolución, para saber quiénes estaban al mando en cada momento. Vamos, como si fueran la televisión de la época. Para mantenerse a salvo, tanto ella como Philippe tuvieron que trabajar para la revolución preparando máscaras funerarias de los nobles guillotinados y de sus antiguos empleadores, el rey Luis XVI y su reina María Antonieta, que fueron ejecutados en 1793. De hecho, Marie contaba que durante el reinado del terror llegó a ser encarcelada y que se salvó por poco del corte fatal de la guillotina. Al parecer, compartió prisión con Josefina de Beauharnais, que después se convertiría en la primera esposa de Napoleón. Cuando liberaron a Marie, gracias a la intermediación de un destacado revolucionario amigo de Philippe, ya tenía afeitada la cabeza preparada para la ejecución. La propia Marie explicó que preparaba los modelos de cera de los ejecutados sentada en los escalones de la sala de exposición que tenían en el Boulevard du Temple de París y, según se cuenta, a veces le llevaban las cabezas decapitadas justo después de pasar por la guillotina para sacar rápido el molde y, en otras ocasiones, era ella quien se acercaba al cementerio. Eso, por supuesto, incrementó aún más la fama de la exhibición. Magui explicó en su biografía que ella esculpió la máscara funeraria del rey nada más ser guillotinado y también del jacobino Jean-Paul Magat, uno de los líderes de la revolución. En 1794 falleció su tío Philippe y ella se convirtió en su única heredera. Unos meses más tarde contrajo matrimonio con François Tissot y pasó a llamarse Madame Tissot. Pero marido y mujer no congeniaron nada bien. Él, que estaba interesado principalmente en el dinero de ella, era en lugar de un apoyo, una carga. Y el caso es que el negocio de la exposición de figuras iba cada vez peor, porque la Revolución Francesa había ahuyentado a los turistas extranjeros y el dinero era algo que escaseaba entre el pueblo. La vida de Madame Tissot dio un vuelco tras conocer al mago alemán Paul Philidor, también conocido como Philipstal, pionero en el uso de la linterna mágica que supuestamente proyectaba imágenes de fantasmas y espíritus diabólicos. Este artista itinerante le propuso crear un espectáculo común y llevarlo a Londres. Ella no lo dudó y aceptó el reto. Cogió a su hijo mayor, Joseph, que tenía cinco años, y dejó a su marido al cargo del salón de exhibición de París y de la educación de su otro hijo, François, que solo tenía dos años. También la madre de Marie se quedó en Francia con el pequeño. Llegó a Londres en 1802 con unos 40 años. Se encontró con que en Inglaterra todo lo francés fascinaba y aterraba a partes iguales, incluido Napoleón, de forma que Marie terminó convirtiendo la figura de Napoleón, que era objeto de la admiración y el odio de los británicos, en la pieza central de su exhibición. ¿Quién no querría ver en carne y hueso, bueno, más bien en cera, al gran enemigo de Inglaterra? En la exposición también aparecían Luis XVI, María Antonieta, Madame du Barry, Marat o Robespierre, entre otras personalidades. Desde el principio, su asociación con Philidor le dio bastantes disgustos por el trato que su socio le dispensaba, ya que el alemán no promocionaba nada sus esculturas y se quedaba con una parte importante del dinero que generaba principalmente el trabajo de ella. 
En 1803, Filidor decidió que debían realizar el circuito que seguían los teatros por toda Gran Bretaña y su primera parada fue Edimburgo. Las relaciones con él fueron cada vez a peor, le debía mucho dinero. Así que al final Marie vio que lo mejor para ella era que siguieran diferentes caminos. Ella no contemplaba la posibilidad de regresar a París debido a las guerras napoleónicas que enfrentaban Inglaterra y Francia, así que había que tirar hacia adelante. Y no lo tuvo nada fácil porque ni siquiera hablaba inglés. Menos mal que le sobraba determinación y talento. Marie empezó a recorrer Gran Bretaña con un espectáculo llamado El Gabinete de Curiosidades de Curtius. Las figuras de cera se exponían en suntuosos salones en cada ciudad donde se detenía. En aquella época, exposiciones abiertas al público como aquella no eran habituales fuera de Londres. Y como antes os he comentado, Madame Tissot tenía muy buen ojo para los negocios. Sabía muy bien cómo venderse. Y así, por ejemplo, solía hacer carteles para anunciar que la exhibición estaría por tiempo limitado en la ciudad. En realidad, ese tiempo limitado venía a ser exactamente el tiempo en que empezaba a ganar menos dinero. Además, cada uno de sus carruajes llevaban el nombre del show y su siguiente destino, de manera que pudiera correrse la voz de dónde iba a estar la exhibición en un futuro cercano. Con el objetivo de atraer a la gente de dinero, a la nueva clase media, alquilaba grandes salones bien amueblados y decorados. Colocaba las esculturas de cera, muchas de las figuras eran de famosos, de forma que el público pudiera pasear entre ellos. Era un espectáculo educativo y al mismo tiempo formativo, y sus giras resultaban rentables. Habíamos dejado a su marido en París. Pues bien, dilapidaba todo el dinero, incluso el que ella enviaba para él y para François, su hijo pequeño. De hecho, en 1812, su esposo tuvo que vender las figuras de la exhibición de París. Al final terminaron separándose, y en 1817, François Hijo decidió viajar a Inglaterra para reunirse con su madre y su hermano Joseph. Habían transcurrido 15 años desde la última vez que se habían visto. Como el hijo pequeño era carpintero, él se encargó de hacer los brazos y las piernas de madera de las figuras. El otro hijo también trabajaba allí, de manera que la exhibición pasó a llamarse Madame Tissot e hijos. E hicieron muchos tours por las islas británicas para mostrar sus esculturas. En 1835, por fin estableció la que se convertiría en su primera exhibición permanente en Baker Street, en pleno centro de Londres. Tuvo mucho éxito su Cámara de los Horrores, en la que se exponían las figuras de personajes ajusticiados de forma violenta durante la Revolución Francesa, combinadas además con criminales famosos como los asesinos en serie Bark y Hare. También contaban con una guillotina que se suponía que realmente había servido para decapitar a personas en París. Esta cámara permanecía abierta hasta hace tres años, ya que en 2016 la cerraron para dar cabida a otra exposición, una experiencia inmersiva que gira en torno a Sherlock Holmes. Yo soy muy fan de Sherlock, pero creo que el museo ahí quizás cometió un error con este cambio, porque la cámara de los horrores tenía un plus histórico muy interesante. Pero sigamos con nuestra historia. Dos años más tarde, en 1837, Madame Tissot recreó la coronación de la joven reina Victoria y según se cuenta, a la monarca le gustó tanto como le quedó que a veces llevaba a sus hijos a ver la obra. Podéis imaginar la publicidad que eso le dio a la exhibición. También estaba entre los locales favoritos del duque de Wellington. Él mismo estaba allí en forma de cera y también su archienemigo Napoleón Bonaparte. Madame Tissot falleció en su casa de Londres el 15 de abril de 1850 a los 88 años y fue una muerte muy tranquila mientras dormía, muy lejos de aquella que estuvo a punto de sufrir guillotinada. Sus restos fueron enterrados en la iglesia católica de saint marie en Cadigan Street. Y hasta aquí la vida de Madame Tissot. Por cierto, si tenéis temas que os gustaría que tratáramos podéis decirlo en el apartado de los comentarios. Aunque actualmente el Museo de Madame Tussauds ya no muestra la Cámara de los Horrores, en, en él podréis encontrar una exposición muy chula sobre Star Wars, así que me despido de vosotros desde el Icon Milenario, la nave de Han Solo. ¡Hasta el próximo vídeo, mentes curiosas!